in einem Bus habe ich schon die Bänke aufgefressen, vor Freude gleich einzulaufen. Das Happy End einer unglaublich spannenden Spielzeit. Die gesamte Saison 1994-95 ist ein Fernduell zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen. Am letzten Spieltag überholt der BVB den großen Rivalen und wird zum ersten Mal Meister in der Fußball-Bundesliga. Also es war wirklich eng und Werder mit Otto Rehagel, das, es war die Mannschaft, die zu schlagen war. Bayern München war zwar glücklich davor, das Jahr Meister geworden, aber Werder Bremen war bärenstark. Und da konntest du schon sehen, das wird ein Zweikampf. Ein wichtiger Meilenstein zum späteren Titelgewinn war das direkte Duell am 12. Spieltag im November 1994. Der Tabellenführer erwartet den Tabellenzweiten im ausverkauften Westfalenstadion. Ich bin gerade durchgestartet. Ich glaube, ich hätte ab schon im Bus, habe ich schon die Bänke aufgefressen. Vor Freude gleich einzulaufen, die singen gleich wieder deinen Namen und dann wird zersägt. Ich glaube, Andi Herzog, Mario Barca, die haben schon Angst gehabt äh, vor dem Spiel, wenn, wenn die mich nur gesehen haben. Ich glaube, im Tunnel hat äh, Andi Herzog gefragt, äh, Steffen, wie bist du heute drauf? Ich sage, oh, du, ich freue mich schon, erste Zweikampf. Hm. Habe ich sein Gesicht gesehen und da war das schon durch. Steffen Freund spielt seine zweite Saison bei den Schwarz-Gelben und wird von den Fans für seine kompromisslose Art und seinen Kampfgeist geschätzt. Der endgültige Durchbruch aber gelingt in diesem Spitzenspiel. Da habe ich mich so ein bisschen auch äh, selbst freigeschwommen, auch äh, in, in Verbindung mit den Fans. Ottmar war immer ein Trainer und das schätze ich heute sehr an ihm. Er hat natürlich immer eher so einen Freund ausgewechselt, weil der kein Tor schießt. Ich hatte noch keins, aber ich war gut drauf. Und jetzt war wirklich so ein Big Point. Wenn du Werder jetzt weghaust, dann weißt du, du spielst zumindest bis zum Ende um die Meisterschaft. Das Topspiel hält, was es verspricht. Und der BVB hat einen Antreiber, der vor Motivation beinahe platzt. Auf dem Platz habe ich dann immer geredet und immer alle rangeschoben und immer alle zum Pressen gezwungen. Sonst hätte ich die eigenen abgegrätscht. Einzig ein Tor will nicht fallen. Bis zur 70. Minute. 0-0, gutes Spiel, ging rauf und runter, Werder Bern stark, Eckball. Und er kommt irgendwie zum 16 ich weiß gar nicht, warum ich da gestanden habe. Und ich laufe in den Ball und ich hau den mit allem, was ich drin habe. Normal immer zur Eckfahne, aber diesmal ging er aufs Tor. Zentral, ich glaube, über den Scheitel von Olli Reck, der hat heute noch da ein paar Haare, die Fee, alle, alle verloren. Und äh, habe ich glaube, ich hat ein Netz kaputt geschossen. Und die Emotionen danach, ich bin voll explodiert und freue mich und super. Und wir hauen Werder weg und nach dem Spiel höre ich dann, Ottmar wollte mich gerade auswechseln. Ich bin natürlich zu Ottmar hin und sage, das war aber eine schlechte Idee, oder Trainer? Das kann doch nicht sein. War doch klar, dass ich jetzt endlich mal treffe. Dabei hätte mit Karl-Heinz Riedle ein eigener Teamkollege seinen Premierentreffer beinahe verhindert. Genau wie vier Tage zuvor im UEFA-Pokal. Gegen Bratislava habe ich auch ein Tor geschossen eigentlich und habe aber Kalle am Hacken getroffen. Dann hat Kalle dieses Tor bekommen. Gut, dass er gegen Bremen nicht abgefälscht hat, sonst äh, wäre das auch noch sein Tor gewesen. Andi Möller macht in der 80. Minute mit dem 2 zu 0 den Deckel drauf. Doch der Held des Tages war Steffen Freund und der wird in der 90. Minute doch tatsächlich noch ausgewechselt. Aber dann ja gerne, weil ich wusste, jetzt steht das ganze Stadion auf, weil ich war irgendwie so gut drauf, dass ich sogar offensiv stark war. Also das war echt ein Erlebnis und konnte das dann eben in dieser Woche doppelt bestätigen, international und national. Und ich glaube, das war wahrscheinlich auch die Woche, wo Berti Vogts überlegt hat, vielleicht kann der mal sogar für Deutschland spielen. Bald darauf feiert Steffen Freund sein Debüt in der Nationalelf und wird mit dem BVB zweimal in Folge deutscher Meister. Diese Begegnung mit Werder Bremen, wahrlich ein Spiel des Lebens.